ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയും ഇന്ന് ലോകം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നും എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെറ്റാവേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ എഫ് ടി ക്രിപ്റ്റോ ബേസ്ഡ് ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനോടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എനിവേ എന്റെ പേര് സൈനുൽ ആബിദി എന്നാണ് സ്വദേശം തൃശൂർ ജി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചേലക്കരയാണ് എന്റെ സ്വദേശം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു വരുമാനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡെയിലി ഡെയിലി വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ബൂമിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കോമൺ ക്വയറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സശ്രദ്ധം നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടുന്ന അറിവ് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് ആ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയും എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മേഖലയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണെന്നുള്ളതും റിയൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടുഡേ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്രിപ്റ്റോ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുമാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഇന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഇന്ന് വളരെ അധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ അച്ചീവർ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പവർ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പവർ തന്നെയാണ് അപ്പോ അതിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന
കൂടുതൽ ടൈം വലിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറ്റിൽ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കറൻസിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസീസിന്റെ ഒന്നൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ അതായത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വേൾഡിൽ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രീസിൽ അവിടുത്തെ കറൻസി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അതിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ പലരും കേട്ടുള്ള ടൈം ആയിരിക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സമയത്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈമിലെ പ്രൈസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് രൂപ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് അതേ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് ടു ഡേയ്സ് ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രൈസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അതേ ഒരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ മൂല്യം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കി പോരാണെങ്കിൽ അന്നൊരു പത്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും ഒരു നൂറ് രൂപയോ ഒരു വേണ്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ താഴെ മാത്രം അന്ന് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ പത്ത് ബിറ്റ്കോയിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര സി ആറിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് പലതിനും പല യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് പല പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോന്റെ ബേസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ റെവല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഓരോ പ്രൈം ടൈം കണ്ടു അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പ്രൈം ടൈം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഓരോ മാർക്കറ്റിനും ഒരു പ്രൈം ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈം ടൈമിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീന്ന് നല്ല പ്രോഫിറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രൈം ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ ഇന്ന് മാക്സിമം മണി ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാ അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മണി ഫ്ലോ അല്ല വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത്ര കാട്ടുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ലീഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന മൾട്ടി മില്യണേഴ്സ് അഥവാ ബില്യണേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ഉണ്ട് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് കാരണം ഓൾറെഡി സക്സസ് ആയ വ്യക്തികളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ ഈ ടച്ച് ഫോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സാധ്യത ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പോസിബിലിറ്റീസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ വാട്സ്ആപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാതും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ് ഇന്ന് ഓണർഷിപ്പ് സോ അവരടക്കം ഈ അടുത്തായിട്ട് അവരെ കമ്പനിയുടെ പാരന്റിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടു മെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അടുത്തായിട്ടും അവർ വാട്സ്ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റ ഫ്രം മെറ്റ എന്ന്
നമുക്ക് എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സും നമ്മുടെ അവതാർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു അവതാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഓപ്ഷൻ തന്നു ടെക്സ്റ്റിംഗ് മാത്രം ഓപ്ഷൻ തന്നു വാട്സാപ്പ് സോറി ഫേസ്ബുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും വോയിസ് സോറി മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഓഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കോൾ ചെയ്യാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് വൺ ബൈ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ബേസ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് നിലവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പല കൺട്രീസും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ സുക്കർ ബർഗിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എൻ എഫ് ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് എൻ എഫ് ടീസ് എന്ന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഫഞ്ചിബിൾ ടോക്കൺസ് അതായത് നമുക്ക് മെറ്റാവേഴ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്ട്സിനെ പോലും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ എഫ് ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി കാസിനോ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗെയിം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടൈം കില്ലർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ടൈം പാസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ബില്യൺ ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി കാസ്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് ഗെയിമിംഗ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഗെയിമിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഡി കാസ്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബി ടി കാഷ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് സംസാരിച്ചെന്നുള്ളൂ സോ എന്താണ് ബി ടി കാഷ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കുറച്ച് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഒരു ബി ടി കാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ബി ടി കാഷ് ഒരു ബി ടി കാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പുറമെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ എഫ് ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഗെയിമിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാവേഴ്സ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ബി ടി കാഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബി ടി കാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഓൺ കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാ ബി ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്ത് ചെയ്തു പ്രീസെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി അതായത് മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിന് ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഓൺ സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു കോയിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ എന്ന് കൂട്ടാം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിൻ ഓക്കെ ഒരു കോയിന് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം കോയിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാലും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാലും വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു കോയിന്റെ പ്രൈസിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരാം പക്ഷേ ആ ഒരു കോയിന്റെ കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കോയിൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടി കാഷ് കോയിൻ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോറി സെയിം ഡേ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ കോയിൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്റ്റേക്കിംഗ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ
കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ എന്താണ് ബിൽഡർ ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ബി എൻ പി അഥവാ ബിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ബിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസ് കാണാം ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡോളർ ഇതിന്റെ മുന്നേ അവരെ പ്രൈസ് വെറും പത്ത് രൂപയുടെ താഴെയിരുന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡോളർ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് രൂപയുടെ അറൗണ്ട് ആയി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അറൗണ്ട് ആയി സോ അന്നത്തെ അതിന് മുന്നത്തെ അവര് ലോഞ്ചിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും പത്ത് രൂപയുടെ താഴെ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കാണാം ആ ഒരു ടൈമിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ട്വന്റി ട്വന്റി ലാസ്റ്റും അതുപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫസ്റ്റ് അടക്കം ഈ ഒരു കോയിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡിൽ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അന്ന് ബിനാൻസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഓൺ കോയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ പ്രൈസ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് പ്രൈസ് ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം സെയിം കോയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡോളർ സിക്സ് നയൻറ്റി വൺ ഡോളേഴ്സ് അതായത് ഐ എൻ ആർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ കോയിൻ വെറും പത്ത് രൂപ താഴെ കിട്ടിയിരുന്ന കോയിന്റെ പ്രൈസ് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് മാർക്കറ്റിൽ മണി ഫ്ലോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ഏതാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താവും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഗോൾഡോ സിൽവർ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്തും പതിമൂന്നും വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഏറ്റവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയുള്ള അസെറ്റ്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിനാൻസ് ബിനാൻസ് കോയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം ഇരട്ടിയോളം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലൊക്കെ വാങ്ങി വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ സോ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബേസിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബിനാൻസ് കോയിന്റെ പ്രൈസ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഈ ഒരു ബിനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതായത് അഫിലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിൾ പേ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി കൊറോണ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പേ ടി എം ഒക്കെ ഒരുപാട് അഫിലിയേറ്റിലും കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ പലർക്കും അതൊരു യൂസേജ് എന്താണെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ള യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്നറിയില്ല എല്ലാവരും നൂറ് രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ത്രൂ ആണ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയത് സോ അതിന് ശേഷം നടന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ബിനാൻസിന്റെ കേസ് തന്നെ പറയാം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ടൈമിലൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവർ ഡെയിലി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ടും ബി ടി സി ആണ് ഡെയിലി ഏകദേശം ഒന്നും രണ്ടും സി ആറിന്റെ എബൌ ഡെയിലി മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിൽ ഈ ഒരു ഏഴ് പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ബി ടി ക്യാഷിന്റെ ഏഴ് പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നിലവിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് മെറ്റാ ബി ടി യുടെ സ്റ്റേക്കിംഗ് സോ ഈ സ്റ്റേക്കിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒരു കോയിന്റെ പ്രൈസ് ഒരു രൂപ താഴെ മാത്രമേ ഇന്ന് മെറ്റാ ബി ടി കോയിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ സോ 
വൺ ലാക്ക് വാങ്ങി എന്റെ കയ്യില് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്റെ കയ്യില് ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അടക്കം എന്റെ കയ്യില് ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് പതിനായിരം കോയിൻസ് എനിക്ക് മന്തിലി കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലെ ക്യാപിറ്റലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം കോയിൻ ആയിട്ട് മാറും എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അടക്കം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എന്റെ കയ്യിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കോയിൻസ് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സെയിം ഞാൻ വാങ്ങിയ ഇന്ന് വാങ്ങിയ അതേ പ്രൈസ് ആണ് ഈ പതിമൂന്ന് മാസത്തിനപ്പുറം എന്നാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം സോറി മൂന്ന് മൂന്നര ഇരട്ടിയോളം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വൺ ലാക്ക് കോയിൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നര ലക്ഷം കോയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി രണ്ട് കേസ് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു രൂപ കൂടുതലൊന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് രൂപ ഞാൻ നേരത്തെ ബി എൻ പിയുടെ പോലെ അറുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാക്സിനക്സ് പോലത്തെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ കോയിൻ പോലെ അഞ്ഞൂറോ നൂറോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് രൂപ എന്നാൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച ജസ്റ്റ് സെവൻ ലാക്കോളം എനിക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആയി ഇനി അഞ്ച് രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പത്ത് രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്കോളം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഏതൊരു ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഏതൊരു കോയിൻ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതൊരു കോയിനും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അതായത് കോയിന് പ്രൈസ് അപ്പ് ആവും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ആവും ചെയ്യും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതായത് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പും ഡൗണും കാണാം ഇപ്പൊ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നര ലക്ഷം കോയിൻ ഉണ്ട് കോയിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ വാങ്ങിയ പ്രൈസിന്റെ പകുതിയായിരുന്നു കൂട്ടാം ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പൈസയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് അയിനാർ സ്റ്റിൽ എന്റെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റിൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് എന്നാലും പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ കോയിൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേക്കിംഗ് റിവാർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് നമ്മുടെ റെഫർ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ബി ടി കാഷിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ഇനി ആയിരം കോയിൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അവർ ഈ നൂറ് ഗെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എൻ എഫ് ടി ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇതിനകത്ത് ബിഡിങ് ട്രേഡ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് സോ ബി ടി കാഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് ബി ടി കാഷിന്റെ ഏത് പ്രോജക്റ്റിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇൻകം വരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബി ടി കാഷ് ഇനി ഇതിനകത്ത് അപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേക്കിങ്ങിൽ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ വൺ ലാക്ക് കോയിന് എന്റെ വാലറ്റില് മുഫീദിന്റെ വാലറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡെയിലി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് ആണ് വൺ ലാക്കിന് വരെ ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി വൺ ലാക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ഡെയിലി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് ആവുമ്പോൾ മന്ത്ലി ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്റെ സ്റ്റേക്കിംഗ് റിവാർഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്റെ പൂൾ വൺ അതായത് ഞാൻ എന്റെ റെഫർ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോ അഞ്ചോ പത്തോ നൂറോ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അവര് അത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട്
അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നയന്റി പെർസെന്റ് നമ്മുടെ വരട്ട് വരും ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോൾ വൺ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോൾ ടു അതായത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിന് പോൾ സെയിം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പോൾ ടു എന്ന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് അല്ല കാരണം എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വൈ ആയിക്കോട്ടെ ജെഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ അഞ്ചോ പത്തോ നൂറോ എത്ര ഡയറക്ടർ ഓഫ് റൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ വരുന്ന വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ പോൾ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സും വൈയും സെറ്റും ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആറ് റഫറേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി അതുപോലെ നാല് വ്യക്തി ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഇവരെല്ലാവരും ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ എ ഒരു വൺ ലാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ബി ഒരു ത്രീ ലാക്കും സി ഒരു ഫൈവ് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ടെൻ ലാക്ക് വോളിയം ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എയും ബിയും സിയും ഡിയും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ആവറേജ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ് സോ മന്ത്ലി വൺ ലാക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും കൂടെ ആവറേജ് മന്ത്ലി കളിക്ട് ആവുന്നുണ്ട് അവരെ പ്രോഫിറ്റ് കളിക്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പെർസെന്റേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം പോയിന്റ്സ് പെർ മന്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോൾ ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം വരും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് പോൾ ടു നെക്സ്റ്റ് പോൾ ത്രീ സംസാരിക്കാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജിന്റെ പോൾ ആണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് മന്ത്ലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മന്ത്ലി ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ലാക്ക് അവർക്ക് മന്ത്ലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റ് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ മന്ത് ഫുൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ എന്താണ് വാട്ട് അവർ അവിടുത്തെ വോളിയം എന്താണോ അവർക്ക് അതിന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അറൗണ്ട് ആണ് അവരുടെ സ്റ്റേക്കിംഗ് റിവാർഡ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ അഫിലേറ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് സ്റ്റേക്കിംഗിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ലോട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിയർ ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു റഫറൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോ അമ്പതോ പത്തോ അയ്യായിരം എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗെയിം ആൻഡ് ലോട്ടോ കളിച്ചാലും നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് ലോട്ടറി അടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ട്രേഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് ആയിരം കോയിൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കോയിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഡോളർ അപ് ടു വൺ ഡോളർ ഒക്കെയാണ് മെറ്റാബിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് പ്രൊജക്ഷൻ പറയുന്നത് വൺ ഡോളർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയി സോ ആ ഒരു പ്രൈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ടാർഗറ്റ് ഞാൻ പറയാം ടെൻ റുപ്പീസ് ടാർഗറ്റ് മാത്രം വെക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പത്ത് ലക്ഷം കോയിൻ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മേലെ വന്ന് ഏത് കോയിൻ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രോഫിറ്റ് കോയിൻ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോയിൻ മാത്രം മാറ്റി വെക്കാം ടെൻ റുപ്പീസ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അറൗണ്ട് ഒരു വൺ സി ആർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പറയാൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രൈം ടൈം ആണ് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ അച്ചീവബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പത്ത് രൂപ എത്താൻ ഒരു റീസൺ വേണം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു രൂപ താഴെ വാങ്ങുന്ന ഇതേ കോയിന് നാളെ
ഇതേപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു കോയിൻസ് വെച്ച് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് രൂപ റേഞ്ചിലേക്ക് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് യൂസേജ് കൂടുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് യൂസേജും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ഈസി ടാർഗറ്റ് ആണ് അഞ്ഞൂറോ നൂറോ ആയിരം പതിനായിരം ഒന്നും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഈസിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടോ ആ ടൈമിൽ ഇനി പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ഒമ്പതിലും വന്ന ബിറ്റ്കോയിന്റെ കാതം ഒക്കെ വിട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് വന്ന ഒരു കോയിൻ ആണ് ബിനാൻസ് കോയിൻ വെറും പത്ത് രൂപ താഴെ അടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് വാസ്റെക്സ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അറുപത് അറുപത്തിയെട്ട് പൈസയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോയിന്റെ പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ അറുപത് അറുപത്തിയെട്ട് പൈസയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കോയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് നാനൂറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ റേഞ്ച് വരെ ടച്ച് ചെയ്തു വെറും ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കോയിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കടന്നു വെറും തൊണ്ണൂറ് പൈസ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് പൈസയിലും താഴെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കോയിൻ ആണ് പോളിഗൻ മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ മേലെ ടച്ച് ചെയ്തു അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരട്ടിയോളം പ്രോഫിറ്റ് വളരെ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ചെയ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ലാക്ക് രൂപയ്ക്ക് അന്ന് കോയിൻ വാങ്ങിയ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എറൌണ്ട് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ആർ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി വാസ്റ്റ്രക്സിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറൌണ്ട് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ഇപ്പൊ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാലും അഞ്ചും വർഷത്തിന് നാലും അഞ്ചില് മൂന്നും നാലും വർഷ വർഷം മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചോണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് റിയൽ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണ് വെബ് ത്രീ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ത്രീ അതായത് വെബ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെബ് ത്രീന്റെ റവല്യൂഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെബ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അതായത് ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു യുണീക്ക് ടെക്നോളജി ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇനി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിക്ക് അകത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസീസിന്റെ പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് സോ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളാണ് ലെജൻസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡൗട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽസിൽ അതായത് നമുക്ക് മെറ്റാവേഴ്സ് എൻ എഫ് ടി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേഫ് എൻട്രി എടുക്കണം സേഫ് എക്സിറ്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനപ്പുറം കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആരാണോ ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഷെയർ ചെയ്ത മതി ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഷെയർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളെ തീരുമാനമെടുക്കുക സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് മാത്രം സംസാരിച്ചത് സോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷിങ് യു ഓൾ സക്സസ് 
നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ട്രേഡിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ബൈനറി ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ കോയിനുകൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫെമിലിയർ കോയിനുകൾ ആയിട്ടുള്ള ബി ടി സിയും അതേപോലെ തന്നെ എത്തേറിയം അതേപോലെ ട്രോൺ പോലുള്ള ഡോക് കോയിൻ പോലുള്ള ഡോച്ച് കോയൻ പോലുള്ള കോയിനുകൾ ഫെമിലിയർ കോയിനുകൾ നമുക്ക് ബൈനറി ട്രേഡിങ് ഫിറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മറ്റേ എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡും മിൻട്രാഡ ട്രേഡും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ട്രേഡിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റാബിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു അപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമില് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു റെഫറൽ അപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവലുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ തന്നെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് റാങ്ക് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ അതായത് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂന്റെ ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കാർ വരെ നമുക്ക് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു ഡി കാസിനെ പ്രൊജക്ട് പുറമെ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് പ്രൊജക്ടുകൾ പുറമെ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊജക്ട് കൂടി നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ടി കാഷ് ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസരം വളരെ വലുതാണ് അവസരത്തിന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവസരത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു സക്സസ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി കെ ഷെക്കി ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ലോഞ്ചിങ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് ടി പിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എൻ എഫ് ടി നമുക്ക് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഒരു ലോഞ്ചിങ് സെറമണി നമുക്കിവിടെ ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് ലജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഗോൾഡ് കോയിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗോവയിൽ പോയിട്ട് വരാനുള്ള ടിക്കറ്റും അതേപോലെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷനും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ലജൻസിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാനുള്ള ടിക്കറ്റും ഫിസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോൾഡ് കോയിന് പകരമായിട്ട് സിൽവർ കോയിൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ലോഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളില് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളില് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്ക